Hi students, welcome to English for All channel. Today's topic is very simple one and interesting one. What type of dress we need to wear while going for interview? Interview ki vedle tapuru elanti dress wear skwali, pant color around ali, shirt color around ali, elanti shoe wear skwali, wear skwali, adi vidanga belt elanti the use ali, perfume use ala ausan leda. Yella undali mana costume, adi vidanga mana facial expressions, body language. हेयर स्टैल अभी मन वीडियो द्वारा तेजको लेट स्टार्ट अवर् क्लास सो मे अंदर की तलो द फस्ट इंप्रेषन ईज द बेस्ट इंप्रेस अंत का इंको विषय गमन द फस्ट इंप्रेषन ईज द लास्ट इंप्रेस दट मीन वी डोंट गेट एनदर चांस टू मेक अवर फस्ट इंप्रेस अगेन इंकोसारी मन मन फस्ट इंप्रेस इवटा की झान्स लेवरना मन वेली चूस नए कास्ट्यूम उ वाले एट्ला मन मैं फीडी जीवता वाली फस्ट इपू चूसा पलाना पोस्टर चूसा गुर्तू उ सो मल्ली मन की रेडो चान्स रा मल्ल मैं फस्ट इंप्रेस वेटा की सो अंकने फस्ट इंप्रेस इज द बेस्ट इंप्रेस अंडली अं वन मोर् इंपारटेंट थिंग ईज फस्ट इंप्रेस इज द लास्ट इंप्रेस वी डोंट गेट एनदर चान्स टू मेक द फस्ट इंप्रेस मल्लोसारी अवकाश दरको काबी मैं कास्ट्यूम विषय में चला जाग्रत एला शर्ट यूज चेयली ए कलर शर्ट ए कलर पैंट यूज चेयर बेल्ट षू एला अने प्राक्टल इपू चूडबो शर्ट कलर शुड बी स्कई ब्लू कलर अंड प्रिफरबली प्लेन कलर यू नाट सपोज टू वेर एनी अदर कलर्स अंड बेटर यू नीट गो फर् प्लेन वन ओनली इफ पासीबल प्रिफर ओनली स्कई ब्लू कलर नो चक्स नो स्ट्रैप स्ट्रैप्स का चक्स का डिजाइन का इलांटी उचमाक यू नीड टू यूज प्रिफरबली स्कई ब्लू कलर शर्ट लाइक दिस् आर एल प्लेन कलर और सूटबल लेकिन चक्स का स्ट्रैप का डिजाइन का इलांट वाट वाड़क प्लेन का होने शर्ट यूज एंड कमिंग टू पैंट पैंट कलर शुड बी नावी ब्लू कलर नावी ब्लू कलर पैंट वुड बी ए प्रिफरबल वन नावी ब्लू कलर उ चूस नावी ब्लू कलर शर्ट सारी पैंट अदे विधि स्कई ब्लू कलर शर्ट्स इंटरव्यू की रेडी अवतर युवर सूटबल कैंडिडेट चूडगा फस्ट अपीर अभी बेस्ट अपीर मे अंदर कल चूडगा मिम्मली इंटरव्यू कोसम बैदे मिम्मली चूडगा वाल की सूटबल कैंडिडेट अ Not only these two, नाट ओनली दीज टू और पैस्थ सर लाइट कलर और स्कई ब्लू कलर शर्ट दुरकन अदाट लेन अदे विधा पैंट नावी ब्लू कलर पैंटे अदाट लेन डू वन थिंग यूज डार कलर पैंट पैंट कलर शुड बी डार पैंट कलर इपड़कूर डार कलर उ अदे विधा शर्ट कलर इपड़कू लाइट कलर उ डार कलर पैंट अंड लाइट कलर शर्ट इवे अने सिद्धांत और वाड़े प्लेन कलर शर्ट यूज लाइट कलर प्रिफरबली अंड डार कलर पैंट यूज डोंट यूज लाइट कलर पैंट अंड डार कलर शर्ट लाइट कलर पैंट डार कलर शर्ट इंटर पैस्थ यूज अंड कमिंग टू षू षूनी एला यूज एला षू मन वाड़ी Very simple. Shoe should be black color shoe is the preferable one. Black color shoe. Black color shoe on dali. That to lace shoe. Shoe a purkuda lace to on dali. We are going to change on taro. Chinnna pillar le kuda. First class student to second class student to me anna kudko aka kudko. Vado school kelto on taro. Alanti vado kuda alanti shoe yes taro on te lace onna shoe matme vado tar. Aba abhi matme prefer yes tar. एनको अभी प्रोफेषनिजा की गुर्त सो यूनिट यूज प्रिफरबली ब्लैक कलर षू एपड़ना ब्लैक कलर अट्ठावे पैस्थ बेल्ट ब्लैक कलर उ सो मन के षू अने ब्लैक कलर षू वाड़ी लेस षू वाड़ी कट षू यूज चेयकू अदे विधा बेल्ट एपड़ू षू ब्लाक वैन षू ईज ब्लैक आटोमेटिक आटोमेटिकली We have to use black belt. Belt को डा black का उन्नाल. वो कभी डा brown color shoe वाड़ी नटलाई थे. Belt को डा brown color लो उन्नाल. So 
shoe is black color lace shoe and belt is also black color okavela brown color shoe vaadnatlayite brown color belt use cheyandi and belt many of the students they get confused how to use belt top vallaki proper ga belt use cheyatam chaala mandiki teliyadu vallandaru gamanchandi బెల్ట్ ఎప్పుడైనా సరే కొన్నప్పుడు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది దాన్ని వాళ్ళు అన్ని రింగ్స్ అన్ని పెట్టేసి లాస్ట్కి అలా వేలాడుతూ ఉంటుంది తోకలాగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అడ్వైజబుల్ చూడగానే మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టేస్తారు మీకు పద్ధతులు తెలియవు ప్రొఫెషనలిజం లేదు యు ఆర్ నాట్ ద రైట్ క్యాండిడేట్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ వాళ్ళలో జనరేట్ అవుతుంది సో ఎలా ఉండాలి బెల్ట్ అంటే మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం బ్లాక్ కలర్ షూ బ్లాక్ కలర్ బెల్ట్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్ షూ బ్రౌన్ కలర్ బెల్ట్ బెల్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ రింగ్ వీటిని మనం రింగ్స్ అంటాము ఈ రింగ్స్ ఫస్ట్ కలర్ ఫస్ట్ రింగ్ మాత్రమే దాటి ముందుకు రావాలి ఫస్ట్ రింగ్ వరకు దాటి ముందుకు రావాలి అండ్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్రాస్ సెకండ్ రింగ్ బెల్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆ చివరి దాకా మనం వాటిని టర్న్ చేయటం పద్ధతి కాదు బెల్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి బెల్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఎవరి వేస్ట్ సైజ్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి బెల్ట్ ఎలాగో పెద్దగా ఉంటుంది దాని అర్థం బెల్ట్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేయమని కాదు బెల్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ రింగ్ దాటి ఉండాలి మ్యాక్సిమం మీకు ఇంకా ఏమన్నా రింగ్స్ ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి కొంతమందికి రింగ్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి కొంతమంది దూరంగా ఉంటాయి మీకు ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా గుర్తుంచుకోండి హ్యాండ్ పెట్టినప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా నిలబడి హ్యాండ్ పెట్టినప్పుడు మన హ్యాండ్ క్రాస్ చేసి ఇది క్రాస్ చేసి బెల్ట్ అవతలికి వెళ్ళకూడదు ఇది మీరు బెల్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి మెయిన్ థింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ బకిల్ బకిల్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాషనబుల్గా ఉండేది బాగా ఆర్డ్గా ఉండేది పెద్దగా ఉండే బెల్ట్ బకిల్ యూజ్ చేయమాకండి యూజ్ నార్మల్ వన్ సో గమనించారు కదా స్కై బ్లూ కలర్ షర్ట్ యూజ్ చేయండి ఒకవేళ స్కై బ్లూ కలర్ షర్ట్ మీకు అందుబాటులో లేనట్లయితే ప్లెయిన్ కలర్ ఏదైనా పర్వాలేదు లైట్ కలర్ షర్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి నో చెక్స్ నో స్ట్రైప్స్ నో డిజైన్స్ డిజైన్స్ కానీ చెక్స్ కానీ స్ట్రైప్స్ కానీ యూజ్ చేయమాకండి డార్క్ కలర్ షర్ట్ యూజ్ చేయమాకండి మీకు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా స్కై బ్లూ కలర్ యూకి వెళ్ళండి ఒకవేళ స్కై బ్లూ కలర్ షర్ట్కి మీకు అందుబాటులో లేకపోతే అవకాశం లేకపోతే నథింగ్ ల్యాపెన్ గో ఫర్ ప్లెయిన్ షర్ట్ దట్ టు లైట్ కలర్ షర్ట్ అదేవిధంగా మీకు ప్యాంట్ కలర్ మీకు అంతకుముందే చెప్పాము ఆ ప్యాంట్ కలర్ ఎప్పుడు కూడా నావీ బ్లూ కలర్ ఉంటే ప్రిఫరబుల్గా ఉంటుంది కుదరినట్లయితే డార్క్ కలర్ ప్యాంట్ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది బెల్ట్ మీరు గమనించే ఉంటారు బెల్ట్ ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ రౌండ్ ఫస్ట్ బక్కిల్ దాటి వేళ ఫస్ట్ రింగ్ దాటి వెళ్ళకూడదు అదేవిధంగా మన హ్యాండ్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళకూడదు ఎక్కువ దూరం లెంతీగా నడుం చుట్టూ రాకూడదు బ్లాక్ కలర్ బెల్ట్ అయితే బ్లాక్ కలర్ షూ యూజ్ చేయాలి బ్రౌన్ కలర్ బెల్ట్ అయితే బ్రౌన్ కలర్ షూ లేదా బ్రౌన్ కలర్ షూ అయితే బ్రౌన్ కలర్ బెల్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ విధంగా యూజ్ చేయాలి ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చినట్లయితే యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ పెర్ఫ్యూమ్ బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు పెర్ఫ్యూమ్ని యూజ్ చేయమాకండి ఎందుకని పెర్ఫ్యూమ్ని యూజ్ చేయకూడదు ఒకసారి ఆలోచిద్దాం లాజికల్గా పెర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనం వెళ్ళేది ఇంటర్వ్యూస్కి మీ అందరికీ తెలుసు ఏసీ రూమ్లో ఉంటారు ఇంటర్వ్యూర్స్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ప్యానల్ మెంబర్స్ ఉంటారు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏజ్డ్ మిడిల్ ఏజ్ దాటిన వాళ్ళు ఉంటారు ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు అన్ని రకాల స్మెల్స్ వాళ్ళకి పడవు మనం ఏం చేస్తాం మంచి బ్రాండ్ ఉన్న సెంట్ ఒకటి తీసుకుంటాం మోర్లోనో రిలయన్స్ ఫ్రెష్లోనో కొంటాం హ్యాపీగా దాన్ని స్ప్రే చేసుకుంటాం ఇంటర్వ్యూగా దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటాం ఇంటర్వ్యూ హాల్లోకి వెళ్తాం ఇంటర్వ్యూ హాల్లో మనం వెయిట్ చేస్తుంటాం ఇంటర్వ్యూ రూమ్ నుంచి మనకి పిలుపు రాగానే లోపలికి వెళ్తాం వాస్తవానికి మనకంటే ముందు ఇంకొక అతను వెళ్ళి ఉంటాడు లేదా ఇంకొక క్యాండిడేట్ వెళ్ళి ఉంటారు ఆ క్యాండిడేటు ఆయన ఇంకెక్కడో ఒక సూపర్ మార్కెట్లో ఉన్న పెర్ఫ్యూమ్ ఆయన కూడా మంచి కంపెనీ దగ్గర ఉంటాడు ఆయన యూజ్ చేశాడు ఆయన వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసాడు వాస్తవానికి ఆయన వచ్చాడు తప్ప ఆ ఏసీ రూమ్లోంచి ఆ ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోంచి ఆయన మాత్రమే బయటకు వచ్చాడు తప్ప ఆయన యూజ్ చేసినటువంటి ఆ పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క స్మెల్ మాత్రం అక్కడ మిగిలిపోతుంది మీరేం చేస్తారు ఇంకొక పెర్ఫ్యూమ్ తోటి లోపలికి వెళ్తారు ఇంకో పెర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ తోటి అది ఇది అన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఇంటర్వ్యూకి హెడేక్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మనమే తట్టుకోలేము డిఫరెంట్ స్మెల్స్ అన్ని కలిసిపోతే అలాంటిది ఆ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏసీ రూమ్ నుంచి స్మెల్ బయటికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం తొందరగా ఉండదు కాబట్టి ఆ స్మెల్ ఈ స్మెల్ అన్ని కలిసిపోతాయి సో బెటర్ అవాయిడ్ పెర్ఫ్యూమ్ లైట్ డియోడరెంట్ని యూజ్ చేయండి అంతే తప్ప టాల్ కంపౌటర్ యూజ
ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆర్డ్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనమాట అంటే ఎకనామికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఇలాంటి వ్యక్తులకి ఇవ్వటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు ఎప్పుడైనా సరే గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి ఇంట్రీకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో క్యారీ చేయకూడదు పద్ధతి కాదు సెంటిమెంట్గా వాడేటువంటి రింగ్స్ ఉన్నట్లయితే సెంటిమెంట్గా వాడేటువంటి చైన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఖచ్చితంగా యూస్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది లేదు సార్ మరి వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది మేము రెగ్యులర్గా వాడే రింగా లేదంటే ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ కోసం మేము రింగ్ పెట్టుకున్నామనే విషయం వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా తెలిసిపోతుంది మీరే గమనించండి ఎవరైనా కొత్తగా ఆ రోజే రింగ్ కొనుక్కొని మన క్లాసులోకి వచ్చాడు అనుకోండి ఎవరైనా లేదా కొత్తగా ఒక అతను షూ కొనుక్కొని వచ్చాడు అప్పటివరకు షూ అలవాట్లేదు అదేవిధంగా అతను అప్పటివరకు టక్ అలవాట్లేదు ఇన్షర్ట్ చేయటం అలవాట్లేదు అతను ఇన్షర్ట్తో వచ్చాడు అతని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసిపోతుంది వీడు కొత్తగా షూ కొనుక్కున్నాడు అని తెలిసిపోతుంది వీడు కొత్తగా టక్ వేసుకున్నాడు ఈరోజు అని తెలిసిపోతుంది లేదా కొత్త రింగ్ కొన్నాడు ఇతను అని తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ తెలియకుండానే వాటిని షో చేయడానికి చూపిస్తుంటుంది మాట్లాడేటప్పుడు ఆ రింగ్ చూపించడం కానీ తెలియకుండానే మన బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఆర్డ్నెస్ అనేది కనపడుతుంది నిజంగా సెంటిమెంట్గా ఉండేటువంటి చైన్ కానీ లేదంటే బ్రాన్సిలెట్ కానీ ఈవెన్ హ్యాండ్ రింగ్ కానీ బ్రాన్సిలెట్స్ అఫ్ కోర్స్ వీ డోంట్ యూజ్ నార్మల్లీ రింగ్ లాంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే క్యాజువల్గా ఉంటుంది తెలిసిపోతుంది మనకి సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ సరే ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్నాం పెర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేయకూడదని తెలుసుకున్నాం గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ కూడా అన్నెసెసరీగా యూజ్ చేయకూడదని తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా షర్ట్ ఎలా ఉండాలి ప్యాంట్ కలర్ ఎలా ఉండాలి తెలుసుకుందాం ఇక మనతో పాటు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి వస్తువుని క్యారీ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం సో వీటితో పాటు మరి బాయ్సే కాదు గర్ల్స్ కూడా మరి ఎలాంటి డ్రెస్ యూజ్ చేయాలి అదేవిధంగా ఎలాంటి ఆర్నమెంట్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గర్ల్స్ అయినట్లయితే మీరేం చేస్తారంటే చమ్కి డ్రెస్సెస్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ చమ్కి డ్రెస్సెస్ అంటే బ్రైట్ కలర్ తోటి చూడగానే కళ్ళు జిగేలు అనిపించేటువంటి డ్రెస్సెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయండి కంప్లీట్గా ఎలా ఉండాలి అంటే ప్లెయిన్గా ఉండాలి నార్మల్గా ఉండాలి ఇక్కడ ప్లెయిన్ అంటే నా ఉద్దేశం కలర్ అని కాదు లేదంటే డిజైన్ లేకుండా అని కూడా కాదు నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే జిగేలు అనిపించేటువంటి డ్రెస్ కాకుండా డెకరేటివ్గా ఉండేటువంటివి కాకుండా నార్మల్గా ఉండేలాగా ఉండాలి సింపుల్గా ఉండాలి అండ్ హైఫైగా యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయమాకండి అండ్ ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఇయర్ రింగ్స్ లాంటివి టాప్ మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇయర్ రింగ్స్ యూజ్ చేస్తే చాలామంది చూస్తుంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇయర్ రింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫ్యాషన్గా ఉంటాయి ఆయన ఆమె క్లాస్ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూ హాల్లో అతను అడుగుతాడు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అడిగినప్పుడు మై నేమ్ ఈజ్ మయూరి అని ఆమె తల తిప్పినప్పుడు ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అటు ఇటు ఊగుతుంటాయి అంత ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఇంటర్వ్యూర్కి ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కొత్తగా ఉంటాయి మన ఫేస్ ఫేషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ మన ప్రజెంటేషన్ కానీ మన మాట తీరు కానీ ఇవన్నీ గమనించకుండా ఆయన ఏం చేస్తున్నట్టు ఇయర్ రింగ్స్ ఏంటి అని చూస్తాడు అని తెలియకుండానే వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేసేటువంటి ఆర్నమెంట్స్ వాళ్ళ అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేసేటువంటి కలర్ఫుల్ డ్రెస్సెస్ వాళ్ళ అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేసేటువంటి పెర్ఫ్యూమ్ స్ట్రాంగ్ ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేయటం అనేది తప్పు కాబట్టి సింపుల్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి నాట్ ఓన్లీ సింప్లిసిటీ ఇన్ ద కాస్ట్యూమ్ మీరు ధరించేటువంటి కాస్ట్యూమ్లోనే కాదు వాస్తవానికి సింప్లిసిటీ అనేది వైల్ స్పీకింగ్ ఆల్సో యు ఆర్ టు యూజ్ ఓన్లీ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ క్లియర్లీ ఐ విల్ లైక్ టు మెన్షన్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ అగైన్ దో యు నో హై ఫైవ్ ఎ కవర్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ యూజ్ ఓన్లీ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ దానివల్ల అవతల వాళ్ళకి మనం ఫీలింగ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఈజీగా కన్వే అవుతాయి హై ఫైవ్ ఒక బ్లరీ వాడినంత మాత్రాన మనకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారనుకోవటం పూర్తి స్థాయిలో తప్పు అది కాదు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్ వేలో మీ ఫీలింగ్స్ అవతల వాళ్ళకి కన్వే చేయటం అండ్ సింప్లిసిటీ అనేది ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో బాడీ లాంగ్వేజ్లో అదేవిధంగా కాస్ట్యూమ్స్లో ఆర్నమెంట్స్లో అదేవిధంగా ఈవెన్ మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో కూడా ఉండాలి ఇంటర్వ్యూ అనేది ఆ విధంగా మీరు ఉండండి అండ్ హై హీల్స్ లాంటివి ఉంటే అవాయిడ్ చేయండి మీకు రెగ్యులర్గా అలవాటు ఉంటే పర్వాలేదు బెటర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీ హై హీల్స్ లాంటివి ఎలా అంటే మంచి కార్పొరేట్ ఆఫీసులో మీకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చినట్లయితే నాట్ ఓన్లీ గర్ల్స్ ఈవెన్ బాయ్స్ ఆల్సో వన్స్ చెక్ యువర్ షూ సోల్ ఎలా అంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి కాల్ ఫర్ చే
షూ సోల్ వల్ల కానీ లేదంటే ఈ హై హీల్స్ కానీ చెప్పల వల్ల కానీ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆర్డ్గా ఉంటుంది ఆ సౌండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నార్మల్ డేస్లో స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్లో అది మామూలు విషయమే కానీ అక్కడ కామ్గా ఉండేటువంటి అట్మాస్ అట్మాస్ఫియర్లో క్లియర్గా అది విజిబుల్గా ఉంటుంది ఆడిబుల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆర్డ్గా అనిపిస్తుంది అందరు మీ వైపు చూసే ప్రమాదం ఉంది అట్లా ఒకసారి మనల్ని నలుగురు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలియకుండానే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి సో మనం షైగా ఫీల్ అవుతాం నెర్వస్గా ఫీల్ అవుతాం సో ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా షూ కొనేటప్పుడు కానీ అదేవిధంగా చెప్పాల్సి కొనేటప్పుడు కానీ ఒకసారి గమనించండి అవి సౌండ్ వస్తున్నాయా లేదని అట్లా అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడ ఏ కంపెనీ షూని లేదంటే ఏ కంపెనీ చెప్పాలని రికమెండ్ చేయట్లేదు నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆ విధంగా సౌండ్ ఆర్డ్గా వచ్చేలాగా లేకుండా చూసుకోండి అని మీకు చెప్పల షాప్లో కొనేటప్పుడు మీకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఎందుకంటే కింద కార్ పెట్టేస్తాడు వాడు మీరు ఎట్లా నడిచినా అక్కడ ఏ రకమైన సౌండ్ రాదు మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దీని మీదే ఉంటుంది అండ్ గర్ల్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే షో ఏ వేసుకోకూడదు అనుకున్నాం అదేవిధంగా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అన్నెసరీ ఆర్నమెంట్స్ కూడా యూస్ చేయకూడదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వాట్ వి కాల్ ఫంక్షన్ ఆర్ సమ్ అదర్ వాట్ వి కాల్ ఫ్యాషనబుల్ థింగ్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే సింపుల్గా ఉండటం అనేది మనం ఇందాకే డిస్కస్ చేసుకున్నాం అన్నెసరీగా ఉండేటువంటి మనకు తెలిసిపోతుంది ఏది ఎక్స్ట్రాగా వేసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అలాంటి యూస్ చేయమాకండి ఇంకా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇయర్ రింగ్స్ చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా హెయిర్ స్టైల్ అనేది వాట్ ఎవర్ హెయిర్ స్టైల్ యూ ప్రిఫర్ బెటర్ గో గో హెడ్ విత్ దట్ వన్ ఎందులో ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఎలాంటి హెయిర్ స్టైల్ మీరు యూజ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఆర్డ్గా లేకుండా గమనించండి బాగా ప్రతి ప్రతి పాయింట్ని కూడా మనం ఎలా చూడాలి అంటే నార్మల్గా ఉండటం అంటే ఎలా సింపుల్గా ఉండటం అంటే ఎలా పద్ధతిగా ఉండటం అంటే ఎలా ప్రొఫెషనల్గా ఉండటం అంటే ఎలా ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా వచ్చేసేయాలి చాలా వరకు డిగ్రీలు చదువుకునేటప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు మనకు వచ్చేసేయాలి అవన్నీ కూడా అక్కడే నేర్చేసుకోవాలి వాస్తవానికి ఉదాహరణకి అప్పుడు ఈ డ్రెస్ యూనిఫామ్ సారీ టక్ వేసుకోవాలి ఇన్షర్ట్ వేసుకోవాలి బెల్ట్ ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా షూ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నంత మాత్రాన ఒకసారి తెలిసిపోవటం ప్రాక్టీస్ ఈజీగా చేసేయటం కుదరదు ఆ డిగ్రీలో ఉన్న మూడు సంవత్సరాలు లేదా ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న ఫోర్ ఇయర్స్ లేదా ఎంబీఏ చేసేటప్పుడు ఆ టూ ఇయర్స్ ప్రొఫెషనలిజం అనేది డే వన్ నుంచి బిగిన్ అయిపోవాలి డే వన్ నుంచి టక్ తోటి ఉండాలి డే వన్ నుంచి తోటి బెల్ట్తో ఉండాలి డే వన్ నుంచి షూ ప్రాపర్ షూ తోటి అలవాటు పడాలి మనం డే వన్ నుంచి కూడా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండటానికి ప్రొఫెషనిజాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అదంతా అలవాటు అయిపోయి మనం క్యాజువల్గా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కాగలుగుతాం వాళ్ళకి చూడగానే ఇతను రైట్ క్యాండిడేట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంబీఏ సారీ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఎంబీఏ ఆ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ని దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు పాటించడానికి ప్రయత్నం చేయటం వల్ల మీకు బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తప్ప ఇంటర్వ్యూకి నాలుగు రోజుల ముందే కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేసుకొని లైట్ కలర్ షర్టు డార్క్ కలర్ ప్యాంట్ వేసుకొని బెల్ట్ ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని షూ ఆ విధంగా కట్టేసుకొని మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి మీ నడక తీరులో తేడా వస్తుంది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్లో తేడా వస్తుంది మీరు ప్రజెంటేషన్స్ ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో తేడా వస్తుంది మీరు ఒరిజినాలిటీ పోయి అంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ డే నుంచి డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి అలవాటు చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ ఇవన్నీ కుదరలేదు మీరు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసారంటే ఇమీడియట్లీ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్ వర్డ్స్ ఆర్ టుమారో ఆన్ వర్డ్స్ యూనిట్ టు స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ లైక్ దిస్ ఆ విధంగా మీరు కాల క్లాసులకు వెళ్ళటానికి కానీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానీ ప్రయత్నం చేయండి ఇవన్నీ కూడా మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోండి ఇంటర్వ్యూకి పోవడం అనేది కేవలం మనం అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తే సరిపోతుంది అనేది పూర్తి స్థాయిలో తప్పు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ దానికంటే ముందు మన కాస్ట్యూమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇంప్రె ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనుకున్నాం అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ కాస్ట్యూమ్స్ మీద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఆ పెర్ఫ్యూమ్ విషయం ఇలాంటివన్నీ కూడా గమనించండి అండ్ కటింగ్ అండ్ షేవింగ్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కటింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా రేపు ఇంటర్వ్యూ అనగా ఈరోజు కటింగ్ చేయించుకోవటం అనేది పద్ధతి కాదు ఎప్పుడు కూడా కటింగ్ అనేది కనీసం వన్ వీక్ బిఫోరే 
వన్ వీక్ బిఫోర్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రాపర్ హెయిర్ స్టైల్ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళకి మనల్ని చూడగానే ఆర్డ్గా అనిపించకూడదు డిఫరెంట్గా అనిపించకూడదు ఓకే సో అన్ని విషయాలు అర్థమైపోయాయి నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా విషయాలు కన్వే చేశాను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు ఎలాంటివి మనం మనతో పాటు క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రిజ్యూమే ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలో డ్యూరింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి మనం మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ లేదా ప్రజెంటేషన్ కానీ ఏ విధంగా ఉండాలి ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉండాలి బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉండాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీరు చూడబోతున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఆల్ ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ బటన్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ థ్య